now basics of optometry is at your fingertips like and subscribe the channel to know more ajke visual field interpretation er upore alochona korbo ki kore humphrey machine e amra testing ta kori ebong ki kore shei field report ta ke analysis kora jay basically ekta field report jodi dekhi hbf report jeta amra humphrey theke pai shetate ache total 8 ta zone prothom zone e ache patient test data and test data tarpor hocche foveal threshold ebong reliable indices zone 3 hocche gray scale जोन फोर टोटल डेविएशन जो फाइव पैटार्न डेविएशन जो सिक्स ग्लोबल इंडेसेस जो सेवन हे ग्लोकोमेटर सेमिफिल टेस्ट और जो एट हे थ्रेशोल्ड बा र डेटा बेसिकाली हामफ्रे मेशन कि टेस्टिंग करी पेशेंट के जर भिजुअल फिल्ड डिफेक्ट आज सन्देह कर तिजुअल फिल्ड टेस्ट कर एक सेमि डार्क रूमे पेशेंट के लिए जावा एक चोख के अक्लिड कर दे করে হামফ্রে বোলের মধ্যে কিছু লাইটস আসতে থাকে তো সেন্ট্রাল বেসিক্যালি সেন্ট্রাল লাইটের দিকে পেশেন্টকে তাকাতে হবে এবং আশেপাশ থেকে যদি লাইট আসে যখনই লাইট সে পেশেন্ট দেখতে হবে তখনই তাকে বাটন প্রেস করতে হবে তাহলে তাকে কীভাবে ইনস্ট্রাকশানস দিতে হবে সেই নিয়ে আলোচনা করব চার ধরনের ফিক্সেশান টার্গেট আছে একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল একটা হচ্ছে স্মল ডায়মন্ড একটা হচ্ছে লার্জ ডায়মন্ড আর একটা হচ্ছে বটম এলইডি তো प्रथम करब मैक्यूलर थ्रेशोल्ड फोवियल थ्रेशोल्ड मेजार करब से मेजार करार जो वही स्म डायमंडे जो सब छोटो जो चारटे लाइट्स रही है एकदम भेतर छोटो रम्बास जो रही है तरह मजखने एक आलोर स्टिमुलस आसते थको तो पेशेंट जख ही से स्टिमुलस देखते पा तक से बाटन प्रेस करते हैं प्रथम ब्राइटर रिफ्लेक्स आसने तपर आस्ते आस्ते से ही रिफ्लेक्सर ब्राइटनेसटा कमते थको तो कतटा ब्राइटनेस अब दि पेशेंट से देखते पाचे से ही अनुजाई से बाटन प्रेस कर सो प्रथम मैक्यूलर थ्रेशोल्ड बा फोवियल थ्रेशोल्ड ये से इवालुएट कर मेशिन एच भि एफ मेशिने प्रथम फोवियल थ्रेशोल्डे इवालुएटेड हो गल से ही अनुपाते ए अनुपाते से ही रिफ्लेक्स आसते थक तो प्रथम पेशेंट के बोलो कि सेंट्रल वही फिक्सेशन स्म डायमंडर मजखने चारटे डायमंडर मजखने जेखने आलो आसते थको ओखने तकाते लाइट देखते पाले देखते पेले साथे साथ ही बाटन प्रेस करते हैं पेशेंटर एक चोक बंध थक पेशेंटर डिस्टेंस और नियर कारेक्शन अनुजाई मेशिने जो हमें र डेटाटा एंट्री करब जो वाने तक ही वो डिस्टेंस और नियर कारेक्शन अनुजाई मेशिन एक कारेक्टेड अमाउंट व्यलू बोले दे तो से ही पावर ही लेंसटा रखते हैं वही होल्डारटा रेखे से भावे करते एक चोक बंध थक पेशेंटर ये जो फोवियल थ्रेशोल्ड मेजार कर निल पेशेंट के बला कि सेंट्रल जो टार्गेट रही है वोट एक लाइट एलईडी लाइट ओखने तकाते हैं तो वही सेंट्रल टार्गेटे तक आशेपास एक लाइट आसते थक चारपाशे बोल्टा थे तो जख ही से आलो देखते पाए तक ही बाटन प्रेस करते तो वेरियस मैं अनेक रकम इंटेंसिटी अनेक रकम ब्राइटनेस लाइट आसते थक जखनी से देखते पा ता बाटन प्रेस करते कि से चोपटा के घूरिए सेगल के देखते पर सेंट्रल टार्गेटर दिखे ही तकाते हैं तो जो टू ते चले आसियल थ्रेशोल्ड और रिलयेबल इंडिसेस रिलयेबल इंडिसेस मान हमें बेपार फल्स पजिटी फल्स नेगेटिव और फिक्सेशन लसेस पेशेंट जदि सेंट्रल टार्गेट थे चोक सरए तेल सेगल के फिक्सेशन लस हिसाब से मेशिन क्योंकुलेट कर टोन्टी पार्सेंटर बेसि फिक्सेशन लस हम से ही रिपोर्ट हे अनिलयेबल आर रिपिट करते हैं फल्स पजिटिव जदि फल्स पजिटिव फल्स नेगेटिव जो टोन्टी पार्सेंटर बेसि है से क्षेत्र क्योंकि अनरिलयेबल हो फल्स पजिटिव मान हे ट्रिगार हैपी पेशेंट मैंने से देखते ना पेशेंट देखते ना लाइटा ताओ बाटन प्रेस कर जाता हे फल्स पजिटिव और फल्स नेगेटिव मान हे से देखते क्यों बाटन प्रेस करा से हे फल्स नेगेटिव दोटोई तीनटे जिन ही टोन्टी पार्सेंटर ओपरे जो चले जाए क्योंकि अनरिलयेबल हो जाए टेस्टा तक आब रिपिट करते हैं जो थ्री हे ग्रे स्केल ये ग्रे स्केल हेखाना देखते यहाँटा एक ओवरऑल डिप्रेशन बोझा जा ब्लैक एरियज रे डार्कर एरियज रे तो ओवरऑल डिप्रेशन बोझा तेल पेशेंटा जो कैटरैक्ट थे जेकोधर मीडिया ओपासिटी थे तेल क्योंकि ग्रे स्केले क्यों अनेकटा डिप्रेस्ड एरिया देखाते क्योंकि आसले क्यों तरह से है ना तो 
সো গ্রে স্কেল দেখে আমার একটা ওভারঅল আইডিয়া হবে এবার গ্রে স্কেল থেকে আমরা যখন প্যাটার্ন ডেভিয়েশনে চলে আসবে যে টোটাল ডেভিয়েশন প্লট আর প্যাটার্ন টোটাল ডেভিয়েশন প্লটটা হচ্ছে এইটা আর প্যাটার্ন ডেভিয়েশন প্লটটা হচ্ছে এইটা জোন ফাইভ সো প্যাটার্ন ডেভিয়েশন বেসিক্যালি কিন্তু পেশেন্টের কতটা ফিল্ড ডিফেক্ট আছে সেটাকে বোঝাবে এই যে আমরা দেখছি এখানে খুব কালো ব্ল্যাক ব্ল্যাক হয়ে গেছে তারপর আর একটু কম কালো তারপর একদম কম সেরকম সেইগুলো এক একটা প্রবাবিলিটি ইন্ডিসেসের ওপরে হয় সো প্রবাবিলিটি ইন্ডিসগুলো কি বেসিক্যালি প্রবাবিলিটি ইন্ডিস হচ্ছে একটা হচ্ছে লেস দ্যান ফাইভ পার্সেন্ট লেস দ্যান টু পার্সেন্ট পপুলেশন লেস দ্যান ওয়ান পার্সেন্ট লেস দ্যান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মানে মানে প্রচণ্ড খুব কম মানুষের মধ্যে যেরকম ধরনের ফিল্ড ডিফেক্ট দেখা যায় সেটা হচ্ছে লেস দ্যান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মানে যত ডার্কার সাইডে যাবে তত খুব রেয়ারলি দেখা যায় এবং সেই অনুযায়ী স্ট্যাট প্যাক অ্যানালাইসিস অনুযায়ী সেইভাবে সেটা দেখা হয় সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি প্লটিং যেটাকে বলছে তো জোন ফোর যেটা টোটাল ডেভিয়েশন হচ্ছে ওভারঅল স্ট্রিং কেসটা দেখা হবে আমরা যেরকম গ্রে স্কেলে যেটা ওভারঅল দেখতে পেয়েছি তো আমার কি কীভাবে পেশেন্টের সাথে করা হয় পেশেন্ট ধরো একটা ফর্টি ইয়ার ওল্ড মেল পেশেন্টের ওপর করা হচ্ছে তো পেশেন্টের ধরো গ্লকোমা আছে তো আমি পেশেন্টের রাইটাই স্ক্যান করছি যখন সেরকমই মেশিনের মধ্যে ওই সেম এজেরই সেম এজের ফর্টি ইয়ার ওল্ড মেল পেশেন্টের যে তার কোনো রকম ফিল্ড ডিফেক্ট নেই তার ডেটা কিন্তু স্টোর করা আছে তো ওই নর্মেটিভ ডেটাগুলো স্টোর করা আছে এজ ম্যাচ নর্মালের সাথে কিন্তু সেই তার ডেটাটা কম্পেয়ার করা হয় মানে একটা ফর্টি ইয়ার ওল্ড গ্লকোমা পেশেন্টকে আমি যখন স্ক্যান করছি তখন তার সাথে একটা নর্মাল ইন্ডিভিজুয়াল ফর্টি ইয়ার ওল্ড মেলের সাথে কম্পেয়ার করা হয় এবং দেখা যায় কতখানি সেখান থেকে কতটা ডিপ্রেসড রয়েছে বা কতটা শ্রিঙ্কেজ হয়েছে ফিল্ডটা তো ওভারঅল শ্রিং কেসটাকে দিচ্ছে হচ্ছে আমার টোটাল ডিভিশন প্লট টোটাল ডিভিশনের নিউমারিক্যাল প্লট আছে টোটাল ডিভিশন প্রবাবিলিটি প্লট আছে প্রবাবিলিটি প্লটের কথা বললাম সো বেসিক্যালি এই জিনিসটা হচ্ছে টোটাল ডিভিয়েশন যেটা আমরা গ্রে স্কেলে দেখছি সেটারই প্রতিস্থাপন হচ্ছে আমার টোটাল ডিভিশন তারপরে চলে আসছে প্যাটার্ন ডিভিশন প্যাটার্ন ডিভিশনে মানে অরিজিনালি পেশেন্টের কতটা ফিল্ড ডিফেক্ট আছে সেইটা বার করা হচ্ছে প্যাটার্ন ডেভিয়েশন সো প্যাটার্ন ডেভিয়েশন হচ্ছে টোটাল ডেভিয়েশনেরই যে মডিফায়েড ডিসপ্লে যেখানে আমরা অরিজিনাল পেশেন্টের কতটা ফিল্ড ডিফেক্ট আছে সেটা পাচ্ছি তো সেটা একটা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে করা হয় একটা সেভেন বেস সেন্সিটিভ পয়েন্টটাকে নেওয়া হয় সেই পয়েন্টটাকে ধরো দেখা যাচ্ছে এখানে মাইনাস থ্রি দুটো আছে মাইনাস টু দুটো আছে মাইনাস ফোর তিনটে আছে তো বেস সেন্সিটিভ মাইনাস ফোর সেই জন্য মাইনাস ফোরটাকে সেভেন্থ বেস সেন্সিটিভ পয়েন্ট হিসেবে নিয়ে সেইটাকে কি করছি টোটাল ডেভিয়েশন নিউমারিক্যাল প্লট থেকে আমি প্যাটার্ন ডেভিয়েশন নিউমারিক্যাল প্লটে কনভার্ট করছি তো ওই মাইনাস ফোরটাকে সাবট্র্যাক্ট করে দেবো প্যাটার্ন ডেভিয়েশন নিউমারিক্যাল প্লট তাহলে আমরা পেয়ে যাব এইভাবে আমরা টোটাল ডেভিয়েশন মানে আমরা আমাদের করার দরকার না মেশিন অটোমেটিক্যালি এটাকে ক্যালকুলেট করে না টোটাল ডেভিয়েশন নিউমারিক্যাল প্লট থেকে প্যাটার্ন ডেভিয়েশন নিউমারিক্যাল প্লটটা ক্যালকুলেট করে নিল এইবার সেই অনুযায়ী কি হচ্ছে আমার প্যাটার্ন ডেভিয়েশনটাকে অটোমেটিক্যালি সেই অনুযায়ী কতটা ডেভিয়েশন হচ্ছে তাহলে আমরা যদি দেখি এখানে টোটাল ডেভিয়েশনে দেখো অনেকখানি ডিপ্রেসড এরিয়া দেখাচ্ছে আর প্যাটার্ন ডেভিয়েশনে দেখাচ্ছে যে কম এরিয়া ডিপ্রেসড তো এই প্যাটার্ন ডেভিয়েশনটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট পেশেন্টের যেটা রয়েছে ঠিক আছে গ্লোবাল ইন্ডেসেস চারটে রয়েছে মিন ডেভিয়েশন প্যাটার্ন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এস এফ আর সিপিএসডি এইগুলোতে আমি খুব একটা ডিটেলে যাচ্ছি না তো বেসিক্যালি আমাদের যেটা দেখতে হবে গ্লোবাল ইন্ডিসেস ছাড়া যেটা হতে দেখতে হবে মিন ডেভিয়েশনের কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে তো সেই অনুযায়ী হতে হবে সেভেন্থ জোন হচ্ছে গ্লকোমেটা সেমিফিল্ড টেস্ট সেখানে বলে দেবে যদি জিএইচটি আউটসাইড গ্লকোমেটা সেমিফিল্ড টেস্ট আউটসাইড নর্মাল লিমিটস হয় তার মানে পেশেন্টের গ্লকোমা আছে বর্ডার লাইন আছে মানে জাস্ট শুরু হচ্ছে উইদ ইন নর্মাল লিমিটস মানে পেশেন্টের গ্লকোমা নেই তো কীভাবে জিএইচটি বা গ্লকোমা হেমিফিল্ড টেস্ট করা হয় মানে আমরা মিরার ইমেজটাকে সবসময় কম্পেয়ার করি দেখো এই ওপরের এই মিরারটার সাথে এই মানে এর এর মানে এইটার সাথে যদি আমি দেখি এটার সাথে এইটার কম্প্যারিজন হয় এইটার সাথে এইটার কম্প্যারিজন হয় তো সবসময় আমাদের মিরার ইমেজের সাথে কম্পেয়ার করে মেশিন নেট এটা নিজেরাই নিজেই কিন্তু অটোমেটিক্যালি এই ক্যালকুলেশনটা করে নেয় সেই জন্য গ্লকোমা হেমিফিল টেস্ট মানে সুপিরিয়ার কোয়াড্রেন্ট এবং ইনফিরিয়ার কোয়াড্রেন্টের মধ্যে যদি টু মাচ ডিফারেন্স থাকে তখনই কিন্তু আউটসাইড নর্মাল লিমিটস হয় তো সেই অনুযায়ী মেশিন ক্যালকুলেট করে তো এই হলো বিভিন্ন জোনস অফ দ্য মানে ভিজুয়াল ফিল্ড ইন্টারপ্রিটেশন রিপোর্
pattern deviation probability plot e amra jodi je gulo outside edge points pacchi 30-2 field report er khetre sekhan theke amra sei outside field point ta ke amra ignore korbo dekho ekta trapezium er moto eke dewa royeche to baire je points gulo ache seta ke ami ignore korchi tar pore ki korbo bhetore je 54 points gulo royeche sei gulo ke amra দেখবো তিনটে নন এজ পয়েন্টসের মধ্যে যদি দুটো পয়েন্টস ফাইভ পারসেন্টের নিচে ডিপ্রেস থাকে ফাইভ পারসেন্ট মানে এই যে এইরকম ফাইভ পারসেন্ট যেটা দেখাচ্ছে তার থেকে যদি দুটো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্টের নিচে ডিপ্রেস থাকে এবং ওয়ান পয়েন্ট ডিপ্রেসড বিলো ওয়ান পারসেন্ট যদি থাকে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু গ্লকমা থাকতে পারে পেশেন্টের ক্রাইটেরিয়ান টু বলছে সিপিএইচটি শুড বি ডিপ্রেস টু অ্যান এক্সটেন্ট অফ লেস দ্যান ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য পপুলেশন মানে আমার যে প্যাটার্ন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন রয়েছে সেটা যদি এটার থেকে ডিপ্রেসড হয়ে যায় ফাইভ পারসেন্ট পপুলেশনে যেরকম থাকে তার থেকে যদি ডিপ্রেসড হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গ্লকমা রয়েছে আর ক্রাইটেরিয়ান থ্রি অনুযায়ী জিএইচটি শুড বি আউটসাইড নর্মাল লিমিটস তো এইগুলোই হচ্ছে আমার বেসিক্যালি গ্লকমা ডায়াগনোসিস ক্রাইটেরিয়া তাহলে একটা এটা একটা ফ্রিল রিপোর্ট আছে যেরকম ক্রাইটেরিয়ান ওয়ান কি বলেছে যে পাঁচ লেস দ্যান ফাইভ পারসেন্টের মতো দুটো পয়েন্ট থাকবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অলরেডি মোর দ্যান দ্যাট আছে ঠিক আছে তো ক্রাইটেরিয়ান অ্যান্ডারসন ক্রাইটেরিয়া ওয়ান অনুযায়ী আমাদের সবটাই ম্যাচিং হচ্ছে ক্রাইটেরিয়ান টু অনুযায়ী দেখো কি বলছে সিপিএসটি থার্টিন পয়েন্ট ফোর টু ডেসিবেল রয়েছে ঠিক আছে পি প্রবাবিলিটি লেস দ্যান পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট রয়েছে তাহলে ডেফিনেটলি এটাও মানে ক্রাইটেরিয়ান টুটা ম্যাচ করে গেছে পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্টের নিচে রয়েছে ঠিক আছে আর জিএইচটি রয়েছে আউটসাইড নর্মাল লিমিটস তাহলে ডেফিনেটলি এই পেশেন্টের কিন্তু গ্লকমা রয়েছে তো কি ধরনের ফিল্ড ডিফেক্টস হয় এক ধরনের সেন্ট্রাল স্কোটোম হয় সেন্ট্রো সিকল স্কোটোম হয় প্রথমের যে পিঙ্ক যে ছবিটা দেয় প্রথম যে সার্কেলটা দেখতে পাচ্ছে পিঙ্ক কালারের যে এরিয়াতে যদি স্কোটোমা থাকে সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল স্কোটোমা এইটা হচ্ছে সেকেন্ড ফিগারটাতে এইটা হচ্ছে সেন্ট্রো সিকল স্কোটোমা এইটা হচ্ছে প্যারাসেন্ট্রাল স্কোটোমা ঠিক আছে জেরাম সার্কুয়েস স্কোটোমা এরকম দেখতে হয় এটা হচ্ছে ন তারপরেরটা হচ্ছে রনিজ ন্যাজাল স্টেপ এটা রনিজ ন্যাজাল স্টেপ স্কোটোমা ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আমরা এইভাবে কিন্তু আমরা দেখতে থাকি যে কোথায় কোথায় স্কোটোমা আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা মানে সেটাকে করি যদি মানে এইটা যেরকম আমরা যদি অপটিক কায়াজমা রিলেটেড যদি ফিল ডিফেক্টস দেখি একদিকটা টেম্পোরাল মানে দুদিকে টেম্পোরাল সাইডটা যদি বাই টেম্পোরাল মানে টেম্পোরাল সাইডটা এখানে চলে গেছে ন্যাজাল সাইডটা আছে এই আইতেও তাই টেম্পোরাল সাইডটা চলে গেছে ন্যাজাল সাইডটা আছে তো এটা বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া এইটা হচ্ছে হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া ঠিক আছে কারণ একটা চোখে ন্যাজাল সাইড চলে গেছে একটা চোখে টেম্পোরাল সাইড চলে গেছে এইটা হচ্ছে তো ইনকংগ্রুয়াস হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া উপরেরটা তলারটা হচ্ছে কংগ্রুয়াস হোমোনিমাস হেমিয়ানোপিয়া এইটা হচ্ছে আমার কোয়াড্রানোপিয়া কোয়াড্রে মানে একটা কোয়াড্রান মানে পাইয়ের মতো একটা ডিফেক্ট ফিল ডিফেক্ট হয়েছে এইটা হচ্ছে কংগ্রুয়াস হোমোনিমাস ফিল ডিফেক্ট ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আমার এই ধরনের এটা যেমন আমার এখানে এইখানে আমার দেখে বুঝতে পারছো এখানে যদি আমার কোন কোয়াড্রেন্টে ফিল ডিফেক্টটা রয়েছে তো সেই অনুযায়ী আমি ফিল ডিফেক্টটাকে কোয়ান্টিফাই করব ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এখানে দেখো এখানে কি দেখাচ্ছে যে আমার এই ওপরে কোয়াড্রেন্টটা গেছে তো এটা হচ্ছে সুপিরিয়ার আর্কুয়েট স্কোটোমা প্লাস তলার আর্কটাও গেছে তো এটা হচ্ছে বাই আর্কুয়েট স্কোটোমা হলো ঠিক আছে এইখানে যেমন আমি দেখছি এটা একটা আর্ক গেছে মানে সুপিরিয়ার আর্কুয়েট স্কোটোমা তো এই হচ্ছে এইভাবে আমরা এটাকে ক্লাসিফাই করব যে কোন ধরনের স্কোটোমা হয়েছে কোথায় স্কোটোমাটাসের পজিশন মানে স্কোটোমাটা ঠিক কোন জায়গায় অবস্থান করছে সেই অনুযায়ী আমরা এটাকে ক্লাসিফাই করব এখানে দেখো টানেল ভিশন হয়ে গেছে পুরো বাকি যে পেরিফেরাল ফিল্ডটা পুরোপুরি লস হয়ে গেছে ঠিক আছে তো হোমোনিমাস হেনি হেমিয়ানোপিয়া না বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া সেগুলো আমরা ফিল্ড রিপোর্ট দেখে বুঝতে পারব রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসার ক্ষেত্রে যেমন আমরা দেখি পেরিফেরিতে পেরিফেরাল পুরো ফিল্ড লস হয় এইভাবেই আমরা কিন্তু ফিল্ড ডিফেক্টসগুলোকে কোয়ান্টিফাই করব সো থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ প্লিজ ডু কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন কারোর কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্ট করো থ্যাংক ইউ